നമ്മുടെ ശബരിമലയിൽ കയറാനായിട്ട് വെമ്പൽ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ബിന്ദു അമ്മിണി ചേച്ചിക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളായി മീഡിയ അറ്റൻഷൻ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രദ്ധയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല പാവ് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്നലെ ചെങ്ങന്നൂർ ടൗണിൽ ഒന്ന് കറങ്ങി ചുമാ ഒന്ന് കറങ്ങിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ പമ്പ ബസ്സിൽ കയറി പോകാൻ തയ്യാറെടുത്തു എന്നൊക്കെ ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ചില ദൃക്സാക്ഷികളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ബിന്ദു അമ്മിണി ചേച്ചി അവിടെ കടയുടെ വാതുക്കലൊക്കെ കാത്തു നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മീഡിയക്കാർ വരുമോ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അട്ടഹസിക്കണ്ടേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിടന്ന് ബഹളം വെക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് അവിടെയും ഇവിടെയുമൊക്കെ പമ്മി നിന്നു പക്ഷേ പോലീസുകാരും അത് അവിടെയുള്ള ഹോം ഗാർഡുമൊക്കെ ഇടപെട്ട് അവരെ ജീപ്പിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത് എന്നറിയില്ല ഏതായാലും ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കിട്ടാതെ ഇവർ കുറക്കം വരുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർ ഇത്രയും കാലം എവിടെയായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സ്വന്തം മുഖവും ശബ്ദവും ഇങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് വിഷയങ്ങളുണ്ടാക്കി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കി വിവാദങ്ങളുണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ ബിന്ദു അമ്മണി ചേച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ അവർ മനഃപൂർവ്വം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ബിന്ദു അമ്മണിയുടെ നിരവധി അനവധി വാർത്തകൾ തത്വമേനു സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ പലപ്പോഴും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെയൊക്കെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ ചിരിയാണ് വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങളെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളായാലും നമ്മളും ശ്രമിക്കാം തീർച്ചയായും ഈ ബിന്ദു അമ്മണി ചേച്ചി പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഒരു ക്യാമറയും ഒരു മൈക്കുമായി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം പാവ് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഈ ഉടായിപ്പ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഈ മാധ്യമശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ പ്ലീസ് ദയവായി മാധ്യമങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം പിന്നെ ബിന്ദു അമ്മണി ചേച്ചിയോട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഒരു മീഡിയ സെൽ ഒരു ഐ ടി സെൽ പോലെ ഒരു മീഡിയ സെൽ നിങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ശമ്പളമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പലരും പൈസയൊക്കെ തരാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പേരടങ്ങുന്ന ഒരു മീഡിയ സെൽ രൂപീകരിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാർത്താക്കുറിപ്പുകളാക്കി പ്രസ് ക്ലബിലേക്കും അതുപോലെയുള്ള മേഖലകളിലേക്കും ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കാം വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിക്കാം മറ്റുള്ള മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ പല പല പ്രസ്താവനകളൊക്കെ പുറത്തു വരുത്താം നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശബരിമലയിൽ ഞാൻ ഇപ്പം പോകും ഇപ്പം പോകും ഇപ്പം ഞാൻ ഇതാ എത്തി എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഒരു ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകളെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാൻ ഉള്ള ടീമാണ് നിങ്ങൾ കുറേ നാളായി ടീമൊക്കെ രൂപീകരിച്ചിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പം അതുപോലെയുള്ള രസകരമായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ദയവായി അത്തരത്തിലൊരു മീഡിയ സെൽ രൂപീകരിക്കും ജനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയട്ടെ ഏതായാലും അറിയട്ടെ നിങ്ങൾ അതിനു അതിനുവേണ്ടിയാണല്ലോ നടക്കുന്നത് പിന്നെ ശബരിമലയിൽ പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കയറ്റണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യം ഭക്തജനങ്ങളും വിശ്വാസികളും തീരുമാനിക്കും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്നാലും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലൊരു ക്യാമ്പയിനോ വല്ലതും തുടങ്ങുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതായത് എൻ്റർ ശബരിമല എന്നോ വല്ലതും പറഞ്ഞൊരു ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണല്ലോ ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടിയാണല്ലോ നമ്മൾ പോകാറുള്ളത് പോകാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലൊരു ക്യാമ്പയിൻ കൂടി തുടങ്ങുന്നത് നന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും മാധ്യമ ശ്രദ്ധ കിട്ടും അതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ലൈവ് വരിക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പം നല്ല മാധ്യമ ശ്രദ്ധ കിട്ടും അല്ലാതെ ഇതുപോലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും കവലയിലും ഒന്നും വന്ന് മേളിലോട്ട് നോക്കുന്നാൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മീഡിയ അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ ഞങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാവുന്നത് ചെയ്യാം പിന്നെ ഉടായിപ്പ് പരിപാടി ഇനിയെങ്കിലും നിർത്തിയാൽ അതായത് ഈ പോ അങ്ങോട്ട് പോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഉടായിപ്പ് തൃപ്തി ദേശായിയുടെ കൂടെ പോക്ക് ഇതൊക്കെ നിർത്തിയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം വെബ് ഡെസ്ക് തത്തമേ ന്യൂസ്